বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন বাঙালির ইতিহাস নাই আর কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইতিহাস চর্চার চেয়ে ইতিহাস দখলেই আমাদের আগ্রহ বেশি যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাদের ইতিহাস দখল করার প্রয়োজন হয় না বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস চর্চার সমস্যা হল এক পক্ষ অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে নেতা ও একটি দলকে পুরো কৃতিত্ব দিতে চায় অন্যদের ভূমিকা খাটো ও অগ্রাহ্য করে আরেক পক্ষ সেই নেতার অবদান অস্বীকার করতে নানান কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেয় কিন্তু একজন মানুষ তখনই নেতা হয়ে ওঠেন যখন তিনি তার নেতৃত্ব গুণে একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেন যখন তিনি নীতিতে অটল থাকেন কোনো হুমকি বা প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেন না যখন জাতির চরম দুর্দিনেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হন না কথাগুলি শারমিন আহমেদের লেখা তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা বইটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই বইয়ে তিনি কেবল একজন স্নেহশীল পিতার প্রতিকৃতি নয় একটি জাতির জয় পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন নানা ধাপ ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ও দুরহ পথ পাড়ি দিয়েছে প্রিয় শ্রোতা আজকের বই শারমিন আহমেদের লেখা তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা শারমিন আহমেদ তাজউদ্দিন আহমেদের জ্যেষ্ঠ কন্যা তার জন্ম ঢাকায় তিনি উনিশশো সাল থেকে যুক্তরাজ্যে থাকছেন ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে উনিশশো সালে উইমেন্স স্টাডিজে এম এ করেছেন শারমিন আহমেদ তার এই বইটিতে কন্যার বয়ানে পিতার জীবনে নানান ঘটনা উঠে এসেছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধান তাজউদ্দিন আহমেদের শৈশব যৌবন রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ওনার কর্মকাণ্ড এবং ওনার পরিবারে নানান ঘটনা বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে সেই সাথে লেখক তার ছেলেবেলা নানান রকম গল্প বলেছেন সহজ এবং সরল ভঙ্গিতে বইয়ের বড় অংশ জুড়ে আছে লেখকের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিচারণা আছে একটি রাজনৈতিক পরিবারের সুখ দুঃখ এবং আনন্দ বেদনার ছবি স্বাধীনতা যুদ্ধের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখক যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন বর্ণনা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনশত বাহান্ন পৃষ্ঠার এই বৃহৎ বইটির মূল অংশ কন্যা শারমিন আহমেদের স্মৃতিকথার অধ্যায়গুলি এই অডিও বুকে পড়া হয়েছে কলেবর সুবৃহৎ না করার জন্য বইয়ের শেষের অংশের পরিশিষ্ট সাক্ষাৎকার অংশটি শুধু বাদ দেওয়া হয়েছে আগ্রহী পাঠকগণ পরিশিষ্ট অংশটি পড়তে চাইলে মূল বইটি পড়ে দেখতে পারেন আজকের বইটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অডিও বুক সিরিজের ধারাবাহিকতায় যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর পর্বের দ্বিতীয় বই নেতা ও পিতা তাজউদ্দিন আহমেদ আজকের বইটি এবং বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উনিশশো একাত্তর পর্বটিকে বুঝতে সিরিজের প্রথম বই মইদুল হাসানের লেখা মূলধারা একাত্তর বইটি অবশ্যই পড়ে আসার অনুরোধ করছি বইটির অডিও বুক লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সেই পাবেন প্রিয় সুরিত চলুন শোনা যাক শারমিন আহমেদের স্মৃতি কথায় লেখা তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা এই বইটি ভূমিকা দুই হাজার ছয় সালের দোসরা জানুয়ারি এই বইটি লেখা শুরু করেছিলাম উত্তর আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড স্টেটে সিলভার স্প্রিং এর বাসভবনে বসে মধ্য আমেরিকার সৌন্দর্য স্নাত কোস্টারিকা রাষ্ট্রের চিরসবুজ সুউচ্চ পর্বতমালার ধ্যানমগ্ন দৃশ্য প্রশান্ত আটলান্টিকের অবিশ্রান্ত সঙ্গীতময় সংলাপ এবং আকাশের সীমাহীন উজ্জ্বল লাল নীল হলুদ সবুজের জমকালো রঙিন ডানামেলা টুকান ম্যাকাও এবং অজস্র পাখির আনন্দময় আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে এই বইটি সমাপ্তি লাভ করে একটি বইয়ের জন্মদান বিশেষত যার জন্ম হয় হৃদয়ের প্রচণ্ড আকুতি হতে তা যেন অনেকটা সন্তান জন্মদানের মতোই একটি চিন্তার বীজ হতে সৃষ্ট হয় অজস্র কথার ডালপালায় ঘেরা মহিরুহসম উপাখ্যান আবেগ অনুভূতি তথ্য বিশ্লেষণের উপাদানে এক একটি শব্দ হয় সিঞ্চিত বাক্যমালা হয় নির্মিত বিনিদ্র নিষিথে কলমের কালিতে বেদনা ক্লিষ্ট স্মৃতির মোড়ক যখন উন্মোচিত হয় তখন অশ্রুর প্লাবন ছড়িয়ে পড়ে অজান্তেই আবার ওই বেদনার গভীর হতে আবিষ্কার করি লুকায়িত মুক্তিসম জীবন দর্শন 
তাত্ত্বিকভাবে সর্বজন বিদিত বিমুক্ত বোধায় একমাত্র মূর্ত হতে পারে বেদনার সিঞ্চনেই ওই বোধ নিঃশব্দে বলে যায় এ পৃথিবীতে কোনো কিছুই আসলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় না সবই অপেক্ষমান এক নির্দিষ্ট সময় মিলিত হবার জন্য আধ্যাত্মিকতা বলে দেহের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই বিজ্ঞান বলে জড় পদার্থের ক্ষয় হতে পারে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণীগুলোর মধ্যে যে শক্তি সদা বিরাজমান সেই শক্তির কোনো ক্ষয় নেই সেই হিসেবে প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদ বেদনা সাময়িক মাত্র সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার অমগ আদেশে পৃথিবীতে মানুষ আসে এক একটি ভূমিকা নিয়ে সেই ভূমিকা পালন করার পর সে চলে যেতে বাধ্য আব্বুকে কেন্দ্র করে এই বইটি লিখতে গিয়ে হৃদয়ের বেলাভূমিতে আবারও এমনি ভাবনার তরঙ্গ এসে ঠেকেছে আব্বু ও আম্মার সাথে ছেলেবেলার নির্মল আনন্দ ঘন স্মৃতি আব্বুর পদত্যাগ তার পরলোক যাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কিশোর বয়সের একান্ত অনুভূতিগুলো যা দিনলিপির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলাম যার অনেকখানি ছিল অপ্রকাশিত এতকাল পরে সেগুলোকে এই বইটির মাধ্যমে মুক্তি দিলাম হয়তো আজকের কিশোর ওই দিনলিপির মধ্যে দিয়ে স্পর্শ করবে এক ঐতিহাসিক সময় কাল এবং মুহূর্তকে বইটি সময়ক্রমিকভাবে শুরু করেছি ষাটের দশকের শুরুতে আমার জন্মকাল হতে এবং শেষ করেছি উনিশশো সালের নভেম্বর মাস আব্বুর অনন্ত লোক যাত্রায় আজকের ও আগামীর তরুণ যখন বইটি পড়বে তখন সে হয়তো এর মধ্যে খুঁজে পাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী মৌলিক চিন্তাশীল বিস্ময় রকমের ন্যায়নিষ্ঠ দুর্দান্ত রকমের সত্যপ্রিয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নিরহংকার আত্মপ্রচার বিমুখ ও স্বাধীন জেতা মানুষকে যার নির্মল জীবনাদর্শনকে অনুসরণের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়ের সুকঠিন পথটি নির্মাণ করা সম্ভব বাংলাদেশ একদিন তার নিজস্ব প্রয়োজনেই খুঁজে বের করবে তাজউদ্দিন আহমেদকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে গাজীপুরবাসীদের তাজউদ্দিন আহমেদকে দেয়া বঙ্গতাজ উপাধিটি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেবে এক নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের সুদক্ষ নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের অমর ইতিহাস তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা এই বইটির বীজ প্রথিত হয় উনিশশো সালে সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী ম্যাগাজিনের ডিসেম্বরের বিজয় দিবস সংখ্যায় তাজউদ্দিন নেতা না পিতা নামে আব্বুর জীবন ও কর্মের উপর স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধটি সাংবাদিক ও নারী নেত্রী মালেকা বেগম যত্নের সাথে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন লেখাটি প্রকাশিত হবার চার বছর চার মাস পর আমি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাই সুদূর প্রবাসে দ্রুতগামী জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়গুলো অতিক্রমের পাশাপাশি আব্বুকে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ করি নানাবিধ ঘটনা ও তথ্য উনিশশো সালের গ্রীষ্মকালে ঢাকায় এসে আমি আব্বুর জন্মভূমি আমার প্রিয় দরদরিয়া গ্রামে আব্বুর শৈশব ছাত্রজীবন ও আমার পিতৃকুলের ইতিহাস সংগ্রহের পাশাপাশি জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর তথ্য ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজও শুরু করি কারণ তখন পর্যন্ত চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে কারা হত্যা করেছিল এবং কিভাবে এই জেল হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হল সে সম্পর্কে তথ্য ও সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা আমার জানা মতে প্রকাশিত হয়নি জেল হত্যা তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য বিচারপতি কে এম সোভান চার জাতীয় নেতার সাথে উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে জেলেবন্দী আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ এস এম হোসেন বুলবুল ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম মেজর জেনারেল খারেদ মোশারফের নেতৃত্বে যিনি জেল হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন ডিজিআই প্রিজন আব্দুল আওয়াল ও জেলার আমিনুল রহমানের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেন জেল হত্যার মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড কামাল হোসেন অ্যাডভোকেট বাড়ি প্রমুখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত হয় তিন নভেম্বরের জেল হত্যা ও বিবেকের আত্মহুতি প্রবন্ধটি অন্যান্য যাদের সাথে জেল হত্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করেছিলাম তারা সে সময়ে সে বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি এছাড়াও আব্বুর ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি 
কলকাতায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বাহিনী প্রধান গোলক মজুমদার ও বিএসএফের নিরাপত্তা অফিসার শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করি এবং তাদের কাছ থেকেও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের তথ্য লাভ করি উনিশশো আটাত্তর সালে নভেম্বর মাসে জেল হত্যা দিবসে নিউ ইয়র্ক হতে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে তেসরা নভেম্বরের জেল হত্যা এবং বিবেকের আত্মহুতি প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে ঢাকা ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমার জানা মতে জেল হত্যার ওপর ওই প্রবন্ধটি ছিল প্রথম সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পরবর্তীতে নব্বই দশকের প্রথমার্ধে ছোট বোন সিমিন হোসেন রুমি জেল হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী যেসব জেল কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ শুরু করে জেল হত্যার উপর সাক্ষাৎকারগুলো উনিশশো তিরানব্বই চুরানব্বই সালে দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয় এবং দুই হাজার এক সালে রিমির লেখা জনপ্রিয় স্মৃতিকথা আমার ছেলেবেলা উনিশশো একাত্তর এবং বাবা তাজুদ্দিন আহমেদ এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আব্বুর ডায়রি ভাষণ চিঠিপত্র এবং তার বন্ধু ও সহকর্মীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ ও বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে আব্বুর জীবন কর্ম ও আদর্শ সম্বন্ধে জানতে রিমি যুগান্তকারী এবং ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে এ বইটি লিখতে গিয়ে বাল্য কৈশোরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা আমরা একত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলাম প্রয়োজন অনুসারে তার কিছু অংশের পুনরুল্লেখ করছি আমার নিজস্ব অভিব্যক্তির মাধ্যমে রিমির প্রকাশিত বইয়ের তথ্যাবলী এবং টাইপ সেটিংয়ের কাজে সহায়তা আমাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে যার জন্যে রিমিকে অফুরন্ত ধন্যবাদ হাতে লেখা বইটির প্রাথমিক সম্পাদনা ও টাইপ সেটিংয়ের কাজ রিমির অনুরোধে ইমাম হোসেন সাহেব যত্নের সাথে করেন আমি হাতে লিখে একটি করে চ্যাপ্টার শেষ করছিলাম এবং তা টাইপ করা হচ্ছিল পরবর্তীতে রিমির প্রকাশনা কর্মের সহযোগী রাশিদুর রহমান তারা কম্পোজের দায়িত্ব নেন বাকি টাইপ সেটিংয়ের কাজটি নিজ উদ্যোগে কানাডা প্রবাসী অসিতিপর তরুণ অ্যালবার্ট সুকুমার মণ্ডল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে তাক লাগিয়ে দেন এর জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করেন যা আমাকে অভিভূত করে আমার এই বইটি পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বইটি শীঘ্র প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগান দুই হাজার এগারো সালের সেপ্টেম্বরে যখন ঢাকায় আম্মাকে দেখতে যাই তখন আমাদের কনিষ্ঠতম বোন মাহজাবিন আহমদ মিমি যে এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে সে স উদ্যোগে এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে আমাকে প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যের প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় নাইম বইটি প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সর্বতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন মামাত বোন রোকসানা ওয়াদুদ মুন্নি আপার স্বামী ওয়াদুদ চৌধুরী প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং এ বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ যোগান ঐতিহ্যের কম্পিউটার বিভাগের মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে আমার হাতে লেখা সাক্ষাৎকারের ট্রান্সক্রাইব অজস্র সংশোধন পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিমার্জনাকে টাইপে মুক্ত করে তোলেন বানান সংশোধন করেছেন ঐতিহ্যের প্রুফ সেকশনের সুরুজ্জামান সাহেব প্রচ্ছদ করেছেন এয়ার নাইম তাদের সবাইকে আমার প্রাণ ঢালা ধন্যবাদ একটি বই লেখার জন্য শব্দ চয়ন ও তথ্য সংগ্রহের মতোই জরুরি সেই লেখার সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতি উৎসাহ অনুপ্রেরণা সমর্থন ও সহযোগিতা এই বইটি লেখার সময় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ভাষা ও দেশের মানুষের যে অকুণ্ঠ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছি তা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকেরই বাংলাদেশের সাথে প্রথম পরিচয় আমার মাধ্যমে ভিন্ন ভাষা ও জাতি হওয়া সত্ত্বেও এবং বাংলাদেশের সাথে তাদের কোনো প্রকার যোগাযোগ না থাকলেও তারা নিঃস্বার্থভাবে যুগিয়েছে উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা একটি জাতির উন্নতির বৈশিষ্ট্য হল যখন সেই জাতি তার নিজস্ব গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যক্তি স্বার্থে সে উর্ধ্বে উঠে অপরের ভালো কাজকে সমর্থন করতে পারে এবং নতুন চিন্তা আদর্শ মানুষ ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় যে জাতির মধ্যে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরিচিতির গণ্ডির বাইরে অন্য কিছু জানার আগ্রহ নেই সেই জাতি মৃত প্রায় 
আব্বুর মধ্যে যে বিশ্বজনীন এবং নিঃস্বার্থ চিন্তা চেতনা বিরাজমান ছিল তা যেন এই বইটির সেতু দিয়ে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করল এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের সাথে এই বই লেখার মধ্যে দিয়ে আমিও শুরু করলাম নতুন পথে যাত্রা যা শেষ কোথায় কখন এবং কিভাবে হবে নিজেও জানতাম না সর্বশেষে কিন্তু কোনো ক্রমেই শেষ নয় আমার স্বামী ডক্টর আমর খাইরি আবদুল্লাহ ও পুত্র তাজ ইমান আহমেদ ইবনে মুনির এই দুই প্রিয় মানুষ আমার বই লেখার উদ্যমে জুগিয়েছে অনাবিল প্রেরণা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা আদরের পুত্রবধূ প্রিয়ঙ্কা সেনিয়াবা তাজ বিনতে আবুল খায়ের পরিবারে নতুন হয়েও আমার লেখার সাথে একাত্ম হয়েছে এবং সমর্থন জুগিয়েছে স্নেহভাজন ছোট ভাই তানজিম আহমেদ সোহেল বাবা ও মায়ের আদর্শকে সমুন্নত রেখে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে রাজনীতিতে তার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে সেটাও এই বইয়ের লেখাকে অনুপ্রাণিত করেছে আমর তাজ প্রিয়ঙ্কা ও সোহেল তোমাদেরকে আমার প্রাণ ঢালা ধন্যবাদ আম্মা এই বইটির যাত্রা শুরু হয়েছিল আপনার অনাবিল ভালোবাসায় এবং শেষ হলো আপনার অনন্ত প্রেরণায় আমার হৃদয়ের অন্তস্থল হতে আপনাকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন প্রযত্নে লেখক শারমিন আহমেদ কোস্টারিকা তেইশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেরো যাত্রা হল শুরু প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসন তার গুরু ফ্রয়েডের কিছু বিতর্কিত মতবাদ খণ্ডন করেন এরিকসনের এই নতুন মতবাদ তাকে নিউ ফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতদের মাঝে শীর্ষ আসনে পৌঁছে দেয় এরিকসনের মতে মানবজাতির মন মানসিকতা যৌন প্রবৃত্তি নয় বরং সমাজ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে তিনি তার এই যুগান্তকারী মতবাদটিকে বিশদ ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা মাধ্যমে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন প্রতিটি মানুষই জীবনের আটটি স্তরে বিশেষ সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকে জীবনের শুরু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষকে অগ্রগতির এক একটি স্তর পার হয়ে যেতে বিভিন্ন সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয় প্রতিটি স্তরে সে যেভাবে এই সংঘর্ষকে মোকাবেলা করে তার উপরে নির্ভর করে তার পরবর্তী সময়ের অগ্রগতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ এরিকসন বলেন জন্মের পর থেকে প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত একটি শিশুর পৃথিবীকে চেনার প্রধানতম উপায় হল তার মা বাবা এবং পরিবার এই সময়টিতে শিশু তার মা এবং বাবাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে পরিবার তাকে প্রভাবিত করে তাদের চালচলন কথাবার্তা ভিন্নতা এবং সাদৃশ্যতার মাপকাঠিতে সে চেষ্টা করে পৃথিবীকে জানার বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক সংঘাতকে সে কিভাবে মোকাবিলা করবে তার প্রস্তুতি শুরু হয় ওই বয়স থেকেই সৌভাগ্যবান শিশু যারা দারিদ্রতা যুদ্ধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বাবা মাকে হারায়নি অথবা বঞ্চিত হয়নি তাদের স্নেহ ছায়া থেকে তাদেরই একজন হয়ে ষাটের দশকের শুরুতে আমার পৃথিবীতে যাত্রা শুরু এর ফলে বাবা মায়ের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে আমার জানার চেষ্টাও ধীরে ধীরে হতে থাকে বিস্তৃত আমার আব্বু ও আম্মা দুজনেই ছিলেন আত্মনিবেদিত সংগ্রামী নারী ও পুরুষ তাদের চিন্তা আবর্তিত হতো দেশ ও দশকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ মমত্ববোধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের অবিচল প্রতিরোধ আমার মতো অগণিত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদেরকে করে তোলে অসাধারণ শৈশবে আব্বুকে ঘিরে আমার স্মৃতি উজ্জ্বল নীলাকাশে খণ্ড খণ্ড শারদ মেঘের মতোই ভাসমান তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী জীবন এবং সময়ের অগ্রপথিক তাকে ভালোভাবে জানার আগেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তিনি চলে গেলেন আমার কৈশ্বর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তারপরও তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত ওই শৈশবের স্মৃতির মেঘমালা সাথী হয়ে উঠি তার মধ্য দিয়েই বিশ্বকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি কখনো বিশ্বের অসীম রহস্যের মধ্যে খুঁজি আমি তাকে আমার এই স্মৃতিচারণা মূলত আব্বুকে নিয়েই তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে আরও নানান ঘটনা যে প্রিয়জন চলে যায় অনন্ত লোকে তার স্মৃতি হৃদয় ভরপুর হয়ে থাকে বেশি মাত্রায় 
ষাটের দশকে পৃথিবীতে যখন হাঁটি হাঁটি পাপা করে পথ চলা শুরু করলাম তখন সারা পৃথিবীতেই ব্যতিক্রমধর্মী নানা চিন্তা চেতনার আলোড়ন দেখা দিয়েছে যারা ছিল এতকাল বাক্রুদ্ধ ও নিপীড়িত তারা সবে সারা জাগাতে শুরু করেছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মাঝে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষয়রোগ তারা জায়গা করে দিচ্ছে পৃথিবীর দুই পারমাণবিক শক্তিকে ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত নেতা তারুণ্য শক্তির প্রতীকরূপে জয়যুক্ত হলেন জন এফ ক্যানেডি আর ওই দিকে ফ্লোরিডার মাত্র নব্বই মাইল দক্ষিণে কিউবার আরেক তরুণ ফিরেল ক্যাস্ট্রো মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র অত্যাচারী শোষক বাতিস্তা সরকারকে হটিয়ে পুরো ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়িয়ে দিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ ষাটের দশকে রোম্যান্টিক বিপ্লবের নায়ক ফিডেলের গেরিলা সংগ্রামের সাথী চে গুয়েভারা বিপ্লব ছড়াতে গিয়ে সিআইয়ের নির্দেশে নিহত হলেন বলিভিয়ায় প্রিয় চেয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত লকেট তখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মুক্তিকামী প্রতিটি তরুণের গলায় গলায় ঝুলছে সর্বত্র মুক্তি সংগ্রাম চলছে সে সময় এবং আদর্শবাদী সৃষ্টিশীল মুক্তচিন্তার জোয়ার বইছে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন পরিবেশে গণ আন্দোলন রাজনীতি চিত্রকলা শিল্পকলা কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত এমনকি ক্রিয়া জগত মুখর বৈষম্যহীন নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও অঙ্গীকারে বিভোর তরুণ নক্ষত্রদের উদ্ভাসিত উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের রোসা পার্ক নামের এক নারী বাসে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসতে অস্বীকার করে বর্ণবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিলেন সারা দেশে মার্টিন লুথার কিং এবং ম্যালকম এক্স যার পরবর্তী নাম আলহাজ মালিক শাহাবাজ তিনি পরিণত হলেন আফ্রিকান আমেরিকান মুক্তি আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ রূপে মোহাম্মদ আলী অভিনেত্রী জেন ফন্ডা সঙ্গীত শিল্পী জন বয়েজ প্রমুখ সোচ্চার হলেন বর্ণবাদ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে এদিকে বেটি ফ্রিডানের ফেমিনিন মিস্ট্রি বইটি যুক্তরাষ্ট্রের নারী মুক্তির আন্দোলনে এনে দিল নতুন একমাত্রা ওদিকে বিশ্ব নন্দিত বিটলস গ্রুপের সঙ্গীত পৌঁছাল কালোর তিন্ন মার্গে রবিশঙ্করের অন্তর আলোড়িত সেতারে বিমুগ্ধ আলাপে মিলিত হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হৃদয় মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া সহ ষাটের দশকের পৃথিবীর নেতৃত্ব তখন তরুণদের হাতে আমার মতো যারা সেই সময়টিতে জন্মেছিল তারা পৃথিবীকে কিভাবে দেখেছিল এই চিন্তা জন্মাত আমার অভিবাসী হৃদয়ে চিন্তা সূত্র ধরে আগ্রহ ভরে আলাপ জমাতাম আমার মার্কিনী বন্ধুদের সঙ্গে দুই ভিন্ন মহাদেশ প্রায় দশ হাজার মাইলের ব্যবধানে আমাদের জন্ম আমাদের ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ শৈশবের বেশ কিছু অভিজ্ঞতাকে প্রায় একই সময় আমরা সঞ্চয় করেছিলাম গোলার্ধের দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশের গুটিকতক মানুষের ঘরে তখন সাদা কালো টেলিভিশন পৌঁছে গেছে আমাদের ঘরে টেলিভিশন ছিল না আমি আমার দেড় বছরের পিঠেপিঠে ছোট বোন রিমি অর্থাৎ সিমিন হোসেন কুতকুত হাডুডু ইত্যাদি খেলতে যেতাম ধানমন্ডির পুরাতন ১৯ নম্বর রোডে আমাদের বন্ধু রাখির বাড়িতে খেলার পর ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝে টেলিভিশন দেখতাম রাখি এবং ওর বড় দুই বোন কাজল আপা এবং আখি আপার সঙ্গে টিভি দেখতাম কখন আমাদের দোতলা বাড়ির ভাড়াটিয়া শহীদ সাহেবের দুই ভাঁতিজি আখি আপা এবং ইলাপা সঙ্গেও মাসুমা খাতুনের মিষ্টি মুখ ও শ্রুতিমধুর ঘোষণার মধ্যে দিয়েই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের মধ্যভাগে পূর্ব পাকিস্তানে যে সাদা কালো টেলিভিশনের আবির্ভাব ঘটে সেই টেলিভিশনে তখন একটি মাত্র চ্যানেল অনুষ্ঠানও হাতে গোনা টেলিভিশনে চালু থাকত মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য চ্যানেল এবং সময় সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের পছন্দ ও অপছন্দের গণ্ডিও ছিল সীমিত তারপরও ওই একটি মাত্র চ্যানেল ঘিরে ছোট বড় সকলেই যারা একই অনুষ্ঠান দেখতাম মনে হতো আমরা যেন হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি একই গৃহে বাস করেও ছোট বড় সকলেই যেমন আজ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বে বিভক্ত চারিদিকে মাত্রাহীন পছন্দ এবং বিনোদনের আতিশাহ্য আমাদের সে যুগে তেমনটি ছিল না এ যুগে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে অথচ আমাদের মানসিক অগ্রগতি প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি 
সে কারণেই আমরা পরিণত হয়েছি নয়া প্রযুক্তির দাসে প্রযুক্তির অভিনব কলা কৌশলকে আমরা যতখানি না শান্তি সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছি তার চেয়ে বেশি লাগিয়েছি অশান্ত সৃষ্টির কাজে এই জন্য প্রযুক্তি দায় নয় দায় আমাদের অবিবেচক মন এবং মানসিকতা ফলে আমরা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করছি যুদ্ধের নিষ্ঠুরতম প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছি আরও হিংস্রতা এবং বন্যতা একটি মাত্র বোতাম টিপেই নিমিষে পৌঁছে যাচ্ছি ভিন্ন কোন মহাদেশে অথচ পারছি না নিজ গৃহের অতি আপনজনে হৃদয়ে পৌঁছতে সারাদিনের খেলার পর শ্রান্ত রিমি ও আমি বন্ধু পরিবেশিত হয়ে সেকালে সাদা কালো টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম মুগ্ধ বিস্ময়ে আজকের পরিণত বয়সের রং বেরঙের কোনো জটিলতা বা ভাবনা ছাড়াই আমাদের প্রিয় বাংলা হাসির সিটকম ছিল হীরা চুনি পান্না মূল অভিনেতা আশিস কুমার লৌহ খান জয়নুল প্রমুখ ইংরেজি সিরিজ শোর মধ্যে ছিল আই লাভ লুসি বি উইস্ড ও ফিউজিটিভ এসব প্রোগ্রাম আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল ঢাকা ও মার্কিন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় সিরিজগুলো ষাটের দশকে বেড়ে ওঠা আমার সমবয়সী মার্কিনী বন্ধু ও আমার শৈশবের উষ্ণ স্মৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায় সেই একই সময় তারা যখন মার্টিন লুথার কিংয়ের নাম ঘন ঘন শুনছিল এবং প্রত্যক্ষ করছিল কৃষ্ণাঙ্গদের সম অধিকার আন্দোলনের উত্তাপময় অভিযাত্রা আমি তখন ঢাকার রাজপথে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম দেখেছিলাম সড়ক জুড়ে ব্যারিকেড বিক্ষোভ ও উত্তাল মিছিলের স্রোতধারা ভিন্ন নাম ভিন্ন দেশ অথচ লক্ষ্য একই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিজ্ঞা এবং মুক্তি সংগ্রাম উনিশশো ষাট সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তরুণ জন এফ কেনেডি নির্বাচিত হলেন বিশ্বশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাকিস্তানে তখন আইউ খানের সামরিক শাসন চলছে প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে স্বৈরাচারী শোষক সেই সামরিক সরকারের পক্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার বিশ্ব রাজনীতির এই পর্যায়টিতে এসেই কিন্তু আমার মার্কিন বন্ধু ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখা দেয় বিরাট এক অমিল তারা তাদের রাষ্ট্রের মুক্ত নীতির যে রূপ দেখেছে আমি আমার রাষ্ট্রে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখিনি আমি যখন তাদের বলি যে তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় হল দুর্নীতি পরায়ণ সামরিক বা রাজতান্ত্রিক সরকারের বন্ধু ও মানুষের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে অনেকেই তখন তাদের নীল ক্ষয়রি কালো বাহি জল সবুজ চোখগুলোতে বিস্ময়ের বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে বলে তা কেন হবে আমাদের সরকার তো শুধু বর্বর কমিউনিস্টদের খেতার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষই মূলধারার কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রচারণার প্রভাবে ওই মুক্ত চিন্তার অনুসারী তাদের কারো কারো সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে শিক্ষাঙ্গনে কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তখন ভাব বিনিময় হয় একই প্রসঙ্গে আমি তখন স্মৃতির গভীর থেকে তুলে আনি মণিমুক্তাসম ঘটনার সম্পদরাশি যা বিশ্বের প্রাচুর্যশীল শক্তিশালী রাষ্ট্রের মুক্তিকামী রাজনৈতিক এবং সৃজনশীল আন্দোলনের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় আমার ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যেও মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের জন্মগত অধিকার আর্থ সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রচেষ্টার গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমার শৈশবের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় নিপীড়িত মানুষের দুর্বার সংগ্রামের অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে স্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরব গাঁথাতে আমার আজকের এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি শেকর যে এই মহাদেশের অন্য প্রান্তে তাও হয় ব্যক্ত স্বাধিকারের লক্ষ্যে সংগ্রামরত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত বিশাল জনসমুদ্রের দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার এক সুবিশাল হৃদয় এবং চিন্তাধারার রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণের যোগসূত্র ধরেই আমি আবিষ্কার করি মহাবিশ্বকে সেই যুগে ঢাকা শহরে যারা আমার মতো করে বড় হয়েছে তাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল রাজনৈতিক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আমার বন্ধুদের অধিকাংশ ছিল অরাজনৈতিক পরিবারের সদস্য রাজনীতি সচেতন হওয়ার বয়স তখনও আমার হয়নি কিন্তু চারিদিকের অন্যায় ও অবিচারের জঞ্জাল সরিয়ে যে নতুন কিছু করার উদ্যোগ চলছে তা আমি বুঝতে পারতাম ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় তখন এই সময় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্রে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান 
উল্লেখ্য তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেননি এবং আরেকজন ছিলেন আমার আব্বু তাজউদ্দিন আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা মুজিব কাকু বলে সম্বোধন করতাম মুজিব কাকুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক ভাবমূর্তির সঙ্গে আব্বুর সাংগঠনিক দক্ষতা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও পরিশুদ্ধ চিন্তাবোধ যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক নম্বর রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছিল আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এই অমর গানটির রচয়িতা সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর ভাষায় শহীদ সরোয়ার্দির মৃত্যুর পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবের পেছনে প্রকৃত বুদ্ধিদাতা ও কর্মী পুরুষ ছিলেন তাজউদ্দিন ফর্সা গোলগাল চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ বেশি মানুষের ভিড়ে লাজুক এই শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মানুষটি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী নেতা ছিলেন না কিন্তু তার শিক্ষা বুদ্ধি এবং সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব সাহস ও জনপ্রিয়তার মিশ্রণে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় মেধাবী কৃতিছাত্র আব্বু হতে পারতেন সরকারের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অথবা বেছে নিতে পারতেন নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্য কোনো জীবন কিন্তু নিপরীত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে ও আর্থ সামাজিক বৈষম্য রোধের জন্য তিনি বেছে নেন দুর্গম গিরি কান্তার মরুর সমান এক ঝঞ্ঝাতারিত জীবন নেতা তাজউদ্দিনের বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে থেকেই তাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি আমি পিতা তাজউদ্দিনকে কুয়াশা ঢাকা শীতের ভোরে আব্বুর হাত ধরে আমার ছোট বোন রিমিসহ আমরা বের হতাম বকুল ফুলকুড়াতে সঙ্গে হাঁটতে বেরোতেন আম্মা এবং আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় ফুপাত বোন আনারাপা বা আনোয়ারা খাতুন আমাদের সাত শত একান্ন সাত মসজিদ রোডের দোতলা বাড়ির উল্টো দিকের পুরাতন একুশ নম্বর সড়কে ছিল সারিবদ্ধ বকুল ফুলের গাছ আমরা সবাই মনের আনন্দে সেই ফুল কুড়াতাম ছেলেবেলায় আব্বু বয়স স্কাউটের সদস্য হিসাবে নানা রকম জনসেবামূলক কাজ করেছিলেন আমাদেরকে তা থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিতেন রাস্তায় যদি কোনো আবর্জনা ফলমূলের খোসা ভাঙা টিন কাঁচ ইত্যাদি পড়ে থাকত আব্বু সেগুলো নিজ হাতে কুড়িয়ে রাস্তাটি জঞ্জালমুক্ত এবং নিরাপদ করে তুলতেন জনহিতকর কোনো কাজই তার কাছে ক্ষুদ্র ছিল না আব্বুর সঙ্গে আমরা ঘরে ফিরতাম সৈনিকের মতো লেফট রাইট মার্চ করে কখনো সাজের আলোতে জানলায় বে ওঠা লতাবেলির মিষ্টি সুবাসের মাঝে বসে আব্বুর কাছ থেকে আমরা গল্প শুনতাম হরেক রকমের তার বলা একটি গল্প বিশেষ করে আমার মন ছুঁয়ে যায় এক বুড়ি ও তার দুই বিশ্বস্ত কুকুর রাঙা এবং ভাঙার গল্প সাধারণত এই লোককাহিনীগুলো স্থানভেদে একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায় আব্বু বিছানায় বালিশে মাথা হেলান দিয়ে শুতেন আর আমরা দুই বোন আব্বুর দুই কাঁধে মাথা দিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম সেই সব গল্প আব্বু বলতেন এক বুড়ি যে যাবে তার নাতনিকে দেখতে লাঠি হাতে ঠুকিয়ে চলল সেই বুড়ি এক বিজন বনের ভেতর দিয়ে হঠাৎ করেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক সুচতুর শেয়াল সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল এই বুড়ি আমি তোকে খাব বুড়ি ছিল দারুণ বুদ্ধিমতী সে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলল আমাকে খেয়ে তুমি তো মোটেও স্বাদ পাবে না সে তার হাড় জিরজিরে শরীর দেখিয়ে বলল আমার শরীরে নেই এক রত্তি মাংস একটু সবুর করো নাতনির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি সেখান থেকে ভালো খাওয়া দাওয়া করে গায়ে যখন মাংস লাগিয়ে ফিরব তখন খেয়েও শিয়াল একটু চিন্তা করে দেখল যে বুড়ির যুক্তি সঠিক তখন সে বলে ঠিক আছে আমি এই পথেই তোর জন্য অপেক্ষা করব। বুড়ি হাফ ছেড়ে চলতে শুরু করল প্রথিমধ্যে সে দেখা পেল একটি বাঘ এবং ভাল্লুকের তাদের তর্জন গর্জনের সামনেও বুড়ি তার সাহস হারালো না শিয়ালকে যে কথা বলেছিল সেই একই কথা বলে সে তার জীবন রক্ষা করল নাতনির বাড়ি পৌঁছে বুড়ি তো মহা খুশি নাতনি সেবা যত্নে এবং মজার মজার হরেক রকম খাবারের বদলতে সে বেশ নাদুস নাদুস হয়ে উঠল আনন্দ হালাতে হাসি গল্পে কয়েকটি মাস কেটে গেল স্বপ্নের মতো এবার বুড়ির ঘরে ফেরার পালা ফিরতে হবে সেই একই পথ দিয়ে অন্য কোনো পথ নেই বুড়ি মনে মনে এক বুদ্ধি বের করল নাতনির সহায়তায় সে ঢুকে পড়ল বাগানের মস্ত বড় এক মিষ্টি কুমড়োর ভেতর সঙ্গে নিল গুড় মুড়ি খই এবং তিলের নাড়ু এবার মিষ্টি কুমড়োটিকে নাতনি দিল এক বিরাট ধাক্কা 
সেই ধাক্কায় কুমড়োটি সে পৌঁছল ভালুক ভাইয়ের সামনে ভালুক কুমড়োটি উল্টে পাল্টে দেখল না নেহাতি এক কুমড়ো সে হতাশ হয়ে কুমড়োটিকে দিল এক ধাক্কা এবার কুমড়োটি গিয়ে পড়ল ওই বাঘ মামার সামনে বাঘ ও কুমড়োটিকে পাশ ও পাশ পরীক্ষা করে কিছু না পেয়ে রাগে দিল মস্ত এক ধাক্কা সেই ধাক্কায় কুমড়োটি হরবড়িয়ে পড়ল শিয়াল পণ্ডিতের সামনে শিয়াল তো নেহাতি শিয়াল নয় সে পণ্ডিত বটে তাকে ফাঁকি দেয়া কঠিন এই বিজন বনে গড়িয়ে চলা কুমড়ো রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে কুমড়োটিকে খণ্ড বিখণ্ড করল আর যায় কোথায় বুড়ি বেরিয়ে এলো তার নাদুস নদুস নতুন শরীর নিয়ে শিয়ালের চোখ খুশিতে চকচক করে উঠল তাকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয় বুড়ি যখন দেখল তার মৃত্যু আসন্ন তখন জীবন রক্ষার জন্য সে শেষ চেষ্টা করল শিয়ালকে অনুনয় করে বলল আমার মূর্তি আপত্তি নেই শুধু মরার আগে আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে শিয়াল তার নাক মুখ খিচিয়ে বিরক্তি ভরে বলল বলে ফেল তোর কি অনুরোধ বুড়ি বলল আমি খুব গান গাইতে ভালোবাসি মরার আগে আমার শেষ গানটি আমি গাইতে চাই তথস্থু শিয়াল বলে উঠল বুড়ি তখন বনের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো সেই জায়গাটিতে ছিল একটা উঁচু মাটির টিলা সেই টিলার উপর দাঁড়িয়ে সে গাইল তার শেষ গান আয়রে আমার রাঙা ভাঙা আয়রে আমার রাঙা ভাঙা বুড়ির করুণ ডাক পৌঁছল তার দুই কুকুর রাঙা ও ভাঙার কানে তারা তুমুল ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এলো বুড়িকে রক্ষা করতে ওই দুই বাঘা কুকুরের তারা খেয়ে শিয়াল পণ্ডিত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল বুড়িও উপস্থিত বুদ্ধির বলে তার প্রাণ বাঁচাল গল্প শুনতে শুনতে আমরা দুই বোন আব্বুর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম স্বপ্নের রাজ্যে দেখা দিত অত্যাশ্চর্য কল্পকাহিনীর জগৎ যেখানে পশুপাখি কথা বলে জ্যোৎস্নার প্লাবনে সিক্ত আকাশে পরিরা ওঠে মৎস্যকন্যারা নির্ভয় গান গায় গল্পের জগৎ পৃথিবীকে চেনার ক্ষেত্রে যুক্ত করে বিশেষ এক মাত্রা ধূর্ত শিয়াল ও হিংস্র বাঘ ভাল্লুক সমান মানুষের অরণ্যে প্রকৃত বন্ধুর সাহায্যের হাত মুক্তিক সংগ্রামকে করে তুলে জয়যুক্ত পনেরো নম্বর পুরানা পল্টনে ছিল আওয়ামী লীগের অফিস মুজিব কাকু ও আব্বুর যৌথ নেতৃত্বে এই নবীন রাজনৈতিক দলটিতে তখন অসামান্য গতি সঞ্চার হয়েছে দলের কাজে নিবেদিত আব্বুর না খাওয়ার কোনো সময় ছিল না উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের হীন চক্রান্ত ও পাকিস্তান সরকারের উস্কানিতে শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা আনারাপা তখন বাংলাবাজার স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সহপাঠী অধিকাংশই তার হিন্দু মুসলিম মেয়েরা তখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে দাঙ্গার সময় স্কুল বন্ধ হয়ে গেল স্কুল যখন খুলল আনারাপা অবাক হয়ে দেখলেন তার ক্লাস প্রায় ফাঁকা তার প্রিয় ফুটফুটে সুন্দরী সহপাঠী অরুণা সহ অধিকাংশ হিন্দু ছাত্রী নিরাপত্তার অভাবে পরিবার সহ দেশ ত্যাগ করেছে আব্বু মুজিব কাকু ও অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা রুখতে ও জনজীবনে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য দাঙ্গা সংক্রান্ত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক সরকার দমন আইন প্রয়োগ করে মুজিব কাকু আব্বু সহ অনেকের বিরুদ্ধেই মিথ্যে মামলা ঠুকে দিল ঢাকার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা দাঙ্গার রূপটি ছিল মৃত্যুর মতোই হিমশীতল সেই দুঃসময়ে রায়ের বাজার এলাকার কাঠমিস্ত্রী নিতাই দাস ও এক হিন্দু গোয়ালা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে পাড়ায় দুধ বিলি করার সময় দুর্বৃত্তরা গোয়ালার মাথা ফাটিয়ে দেয় ঘটনাটি আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তাতেই ঘটে দাঙ্গা বিরোধী স্বেচ্ছাসেবকরা ধরাধরি করে গোয়ালাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে আব্বু নিজ হাতে গোয়ালার মাথা ধুয়ে রক্ত পরিষ্কার করে তার মাথায় যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন আব্বুর পাশে বসে সেই প্রথম জানলাম মানুষের আর একটা ভিন্ন পরিচয় আছে আরও বুঝলাম বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতার কারণে মানুষের মানুষ পরিচয়টি হতে পারে মূল্যহীন এবং ক্ষত বিক্ষত এক নিমিষেই উনিশশো সালের উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি আমার প্রথম জন্মদিনে আনার আপা এবং খারাত বোন নীলু আপা বেলুন ও কাগজের ফুল দিয়ে ঘর সাজালেন বন্ধু মিম্ম ও রিমিকে পাশে নিয়ে আমি কেক কাটলাম আম্মা আমার বেশ কয়েকটি ছবি তুললেন ছোট কাকু দলিল ভাই ভুলু ভাই হাসান ভাই ও অন্যরা জন্মদিনের আনন্দে যোগ দিলেন আতাউর রহমান খান এলেন তার স্নেহভাজন তাজুদ্দিন কন্যার 
চতুর্থ বছরে পদার্পণের প্রথম জন্মদিনে যোগ দিতে উল্লেখ্য লিপিয়ারে জন্মাবার কারণে প্রতি চার বছরে ওই দিনটি একবার আমার আসে তিনি আমার জন্য নিয়ে এলেন মন কার এক বোতুল আব্বু নিয়ে এলেন মনোমুগ্ধকর এক রাস ফুল উনিশশো সালে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নার বোন ফাতেমা জিন্নার সমর্থনে আমাদের বাসায় বসেছিল নির্বাচনী প্রচারণার একটি ক্যাম্প তিনি স্বৈরাচারী জেনারেল এবং স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তার প্রতীক ছিল হ্যারিক্যান রিমি ও আমি সারা দিন ঘুরঘুর করতাম সদা ব্যস্ত নিবেদিত কর্মীদের আশেপাশে আমাদের বাড়ির ফোন ঝনঝন করে সর্বক্ষণ বাঁচত কেউ যখন আমাদের ফোন নাম্বার জানতে চাইতেন আমি উৎসাহ ভরে বলতাম এইট থ্রি ফাইভ থ্রি টু পিতল রঙের ছোট হারিকেনের পিন জামাই গেথে আমরা মুগ্ধ বিস্ময় দেখতাম কর্মীদের কাজকর্ম আমাদের বাসার সামনে লম্বা বাগানের এক প্রান্তে বাতাবি লেবুর গাছের পাশে বসানো হয়েছিল লাকড়ির চুলা তাতে বিরাট বড় ডেকচি বসিয়ে কর্মীদের জন্য রান্না হতো রান্নার খুশবু লাকড়ির চুলার ধোয়া কর্মীদের সদা ব্যস্ত কোলাহল নির্ঘুম রাতের সৃষ্টি হাজারো ইশতেহার ও বিবৃতির মাছ দিয়ে আমার সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় রাজনীতির বিশাল জগৎচি উল্লেখ্য উনিশশো সালে অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করে সংসদকে অবলুপ্ত করে ও সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দুর্বল প্রশাসক প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জাকে হটিয়ে পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম মার্শাল্ল প্রবর্তনকারী যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা দাখল করেন ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন উনিশশো সালের দোসরা জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ওই লোক দেখানো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমা জিন্নার বিরুদ্ধে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং জোর জুলুম ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে নির্বাচনে যেতেন উনিশশো সালে আমার নানি সৈয়দা ফাতেমা খাতুন পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান খবরটি শোনা মাত্রই আব্বু আওয়ামী লীগ অফিস থেকে ফিরে এসে নিজ হাতে নানির শ্বশ্রূষায় লেগে যান সেকালে নাম করা ডাক্তার নন্দি নানিকে দেখতে আসেন ডায়াবেটিসের রোগী নানিকে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ডাক্তার নন্দি রোগ নির্ণয়ে এবং রোগ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন সেকালে তো আর এ যুগের মতো প্রযুক্তি নির্ভর ও উন্নত চিকিৎসা সম্ভব ছিল না কিন্তু চিকিৎসকের শতলব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ছাড়া কোনো চিকিৎসাই সফল হয় না এবং সম্পূর্ণতা লাভ করে না এর পুরোটাই ডাক্তার নন্দির আয়ত্তে ছিল সেই সময় ঢাকার চিকিৎসক মহলে বহুল পরিচিত একটি নাম ছিলেন ডাক্তার নন্দী তার মতন একজন মহৎ সেবাপরায়ণ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকারের রোশানলে পড়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন আব্বুর পাশে বসে আমি সেই সময় ইতিহাসের এই ধারাকেই পর্যবেক্ষণ করেছি শিশুর দৃষ্টি দিয়ে যেন স্বপ্নের মাঝে আলো ও আধারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা উনিশশো সালের তিরিশে ডিসেম্বর আমাদের তৃতীয় বোন মিমি জন্মগ্রহণ করে সেই সময় বাজারে মিমি চকলেট সদ্য এসেছে আমার মিমি চকলেট প্রীতির কারণে সদ্য জন্ম নেওয়া পুতুলের মতো ফুটফুটে বোনটিকে আমি মিমি নামেই ডাকা শুরু করলাম ওর মিমি নামটি এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মিমি তার দুই বড় বোনের মতো জন্মেছিল একেবারে ভোরবেলায় সেই ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি আম্মা পাশে নেই আব্বু নেই আমি ভ্যা করে কেঁদে ফেলে রিমির হাত ধরে ঘরের বাইরে বের হলাম দেখি পাশের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে আব্বু উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উষার আগমনের কিছু আগে ঘরের ভেতর নবজাত শিশু সরবে ভূমিষ্ট হল আম্মা হাসপাতালের যান্ত্রিক পরিবেশে সন্তান জন্ম দেওয়ার চেয়ে নিজ গৃহের পরিচিত এবং স্বাভাবিক পরিবেশে সন্তান জন্ম নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন সে যুগে এটাই ছিল প্রচলিত রীতি আমাদের তৃতীয় বউ নিয়ম অনুসারে ডাক্তার খোদেজা সরকারের হাতেই জন্ম নেয় সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমাদের পুরনো দায়মা যাকে সবাই সুলতানের মা বলে সম্বোধন করত বের হয়ে এলেন আতুর ঘর থেকে তাকে দেখে আব্বু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে দায়মার বহু আশা ছিল যে এবার ছেলেই হবে এবং সেই সুবাদে সে মোটা বকশিস প্রত্যাশা করেছিল তাই প্রশ্নের উত্তরে মুখ বেজার করে অনেকটা তাতানো স্বরেই জবাব দিল কি আর ওইব মাইয়াই হইছে বাড়ির সবার আশাও ছিল এবার ছেলেই হবে 
কিন্তু তারা সবাই নিরাশ হতে আব্বু নবজাতক শিশুকে গভীর স্নেহে আদর করে তার নামকরণ করলেন আদুরি আদুরি বোন মিমিকে পৃথিবীতে স্বাগত জানাতে আব্বু কিনে আনলেন রাশি রাশি মিঠাই মন্ডা আমিও রিমি খাটে চারপাশ ঘিরে নেচে গিয়ে নতুন বোনকে স্বাগত জানালাম নতুন বইয়ের ছড়া গানটি আমরা গাইলাম খুকুমণি জনম নিল যেদিন মোদের ঘরে পরিরা সব দেখতে এলো কতই খুশি ভরে আদর করে দুধ খাওয়ালো সোনার পেয়ালাতে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াল জোস্না মাখা রাতে নেচে গেয়ে হেলে দুলে হাত ধরে সব তায় কতই খেলা খেলল তারা ফুলের বিছানায় মিমির জন্মের কয়েক মাস পরই বোধ করি রোজা রি দিল আব্বু সেই দের ভোরবেলায় হুলস্তুল বাঁধিয়ে দিলেন তিনি আমাকে ও রিমিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলেন তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পেছনের প্রতিবেশী ও পারিবারিক বন্ধু রাজু খালা ও তার স্বামী হাজি মহসিন খালুকেও ডেকে তুললেন সে সময় ঢাকা শহরে বেশ শীত পড়ত শীতের সকালে আম্মা ও আনার আপা আমাদের গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিলেন আব্বু ও ছোট কাকু আফসার উদ্দিন আহমেদ আমার নানা সৈয়দ সিরাজুল হক এবং পাড়ার অনেকেই গেলেন ঈদের নামাজ পড়তে এদিকে আমি ও রিমি আম্মার হাতে তৈরি নতুন ডিজাইনের ঈদের ফ্রক পরে মাথায় লাল ফিতার বাহারি পট্টি বেঁধে পাড়া বেড়াবার জন্য প্রস্তুত সে সময় কৃষ্ণচূড়া বকুল ও নারিকেল গাছে ঘেরা ধানমন্ডি ছিল প্রায় ফাঁকা যানজট ও কোলাহলমুক্ত এক মনোরম আবাসিক এলাকা অতটুকু বয়সেই আমরা পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে এবারই ওবারি বেড়াতে ও খেলতে যেতাম নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় সন্ত্রাস চিন্তাই রাহাজানি অপহরণ ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের মনের অভিধানে তখনও যুক্ত হয়নি রোজারিদের পরপরই আব্বু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফার আন্দোলন নিয়ে ছয় দফার অন্যতম রূপকার আব্বু লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন মুজিব কাকু সহ তেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল তখন এই দিনে এই সম্মেলনে মুজিব কাকু স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি হিসেবে ছয় দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন আয়ুব খানের বৈদেশিক মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্ট তখন ছয় দফাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য মুজিব কাকুকে ঢাকার পল্টনের জনসভায় তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে পরামর্শ করে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেন বাকলে অক্সফোর্ডের তুখোর ছাত্র ভুট্টো ঢাকা এলেন এক বিরাট উপদেষ্টার দল নিয়ে তিনি নিশ্চিত যে এই তর্কযুদ্ধে তিনি মুজিব কাকুকে হারিয়ে দেবেন কিন্তু তিনি জানতেন না যে আব্বু ইতিমধ্যেই ছয় দফার যুক্তিকতা প্রমাণের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক বিশদ প্রমাণপত্র আব্বু ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করে মুজিব কাকুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সংবাদটি আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞাপন করলেন আব্বুর সঙ্গে কথা বলার পরপরই ভুট্টো বুঝতে পারলেন ছয় দফার যৌক্তিকতা আব্বু এমন নিপুণ ও তথ্যবহুল যুক্তিতে দাঁড় করিয়েছেন যে মুজিব কাকু ও তার দলকে তর্কে হারানো মুশকিল আব্বুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর ভুট্টো মুসলিম লীগের নেতাদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন হি ইজ ভেরি থরো শেখের যোগ্য লেফটেন্যান্ট আছে দেখছি তর্কযুদ্ধের দিন পল্টনের জনসভায় শরিক হওয়ার জন্য যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢাকার মানুষ সমাগম হতে শুরু করেছে ঠিক সেই দিন সকালবেলাতেই ভুট্টো তার উপদেষ্টার দল সহ চুপি সারে ঢাকা ত্যাগ করলেন ঢাকার বহু কাগজ ওই ঘটনার উপর বিশদ আলোকপাত করে একটি কাগজের শিরোনাম ছিল এরকম ভুট্টোর পলায়ন ভুট্টো ও পল্টন ময়দার নাম দুটি আমার শৈশবের ক্ষুদ্র স্মৃতির ভাণ্ডারে সে সময় প্রথমবারের মতো যুক্ত হয় এই দুটি নামের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্বন্ধে জানতে পারি অবশ্য অনেক পরে তখন আমি বানান করে পড়তে শিখেছি এবং ভীষণ ব্যস্ত খেলাধুলা ও নতুন কুকুর পিপিকে নিয়ে আমাদের জাপানি প্রতিবেশী রিমি ও আমার সময়বয়সী খেলার সাথী শিওমি ও নিশিওর বাবা মা ঢাকায় জাপান মিশনের দায়িত্ব পালনের পর দেশে ফেরার আগে তাদের কুকুর পিপিকে উপহার হিসেবে আমাদের কাছে রেখে যান কালো ও বাদামি রঙে মেশানো পিপিকে পেয়ে আমি তো মহা খুশি আব্বু যোগ দিলেন আমার খুশিতে রিমি ছোটবেলা থেকেই কুকুর বেড়ালকে ভয় করত সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পিপির সঙ্গে আব্বু ও আমার হই হুল্লোর খেলা দেখত একদিন পিপির সঙ্গে আব্বু ও আমি বাগানের ভেতর বল ছোড়াছুড়ি করে খেলছি হঠাৎ দেখি গেটের বাইরে একটা কালো কুচকুচে কুকুর আকুতি ভরা নয়নে আমাদের খেলা দেখছে 
যেন সেও যোগ দিতে চায় আমাদের খেলায় আব্বু খেলা থামিয়ে গেট খুলে কুকুরটিকে ভিতরে ঢুকালেন নতুন কুকুরটিও যোগ দিল আমাদের খেলায় আব্বু প্রস্তাব দিলেন এই কুকুরটির নামকরণের আমরা দুজনে মিলে ভেবে চিনতে ওর নাম দিলাম শিপি আব্বুর সঙ্গে খেলাধুলা গল্প ও নির্মল আনন্দঘন সময় কাটানোর মধ্যেই আব্বুকে জানছি ঠিক এই সময়ে আব্বুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর্বটিতে হঠাৎ করে ছেদ পড়ল বাবা তাজুদ্দিনের একদিন ডাকেল জননেতা তাজুদ্দিনের কাছ থেকে জননেতা আমার বাবাকে কেড়ে নিল সুদীর্ঘ দিনের জন্য উনিশশো সালের আটই মে ছয় দফা আন্দোলনের কারণে মুজিব কাকু ও আব্বু সহ বন্দী হলেন আওয়ামী লীগের জহুর আহমেদ চৌধুরী নুরুল ইসলাম ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে দলের আরও নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হল সেই আটই মেয়ের গভীর রাত দেড়টার সময় আম্মার হাতের ধাক্কায় আমাদের সবার ঘুম ভেঙে যায় চোখ মেরে দেখি যে ঘরের সব বাতি জ্বলছে ঘরের মেঝেতে রাখা খোলা একটি সুটকেসে আব্বুর লুঙ্গি গেঞ্জি শার্ট ও প্যান্ট ভাঁজ করে রাখা আম্মা আরও কিছু কাপড় চোপড় ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছেন আমাদের বড় খাটটি যেখানে আব্বু আম্মা রিমি ও আমি ঘুমাতাম দেখি সেখানে আব্বু নেই খাটের পাশের দোলনায় আমাদের চার মাস বয়সী ছোট্ট বোন মিমি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে রিমি আমার মতোই অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে আমি আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আম্মা আব্বু কোথায় আম্মা বললেন তোর আব্বু ড্রয়িং রুমে আছেন এই সুটকেসটা তোমার আব্বুকে দিয়ে এসো সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করে আম্মা সেটা আব্বুর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিলেন আমি খুশি মনে লাফাতে লাফাতে সুটকেসটা দুই হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ঠিক পাশে ড্রয়িং রুমে গেলাম দেখি ড্রয়িং রুমে আব্বু বসে আছেন পাশে খাকি পোশাক পরা দুজন মানুষ একজনের চেহারা বেশ হাসি মাখা তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন সুটকেসটা আব্বুকে দেওয়ার পর আব্বু আমাকে কোলে তুলে আদর করলেন রিমি ও আমাকে আদর করে আমাদের হাত ধরে বাড়ির সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন আমাদের পাশে আম্মা ছোট কাকু ও আব্বু অতি আদরের ভাগ্নি আনার আপা দু চোখ ভরা বিস্ময়তা নিয়ে বিদায় জানাতে এলেন আমি বিস্ময় ভরা চোখে দেখি আমাদের পুরো বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্রধারী আরও কিছু পুলিশ আমাদের হাত ছেড়ে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জিপের মধ্যে আব্বু উঠে গেলেন তারপর জিপটা চলতে শুরু করল আমি আব্বু আব্বু বলে হাত নাড়লাম আব্বু আমাদের দিকে হাত নেড়ে হাসলেন পুলিশ ভরা আরও পাঁচ ছয়টা জিপ আব্বুর জিপের সঙ্গে চলা শুরু করল ধানমন্ডির দুই নম্বর সড়কের দিকে আব্বুকে প্রথমে অন্তরীণ করা হল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে রাজবন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীতে না রেখে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা হল আম্মা ও আনারাপার সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আব্বু তাদের জানালেন যে প্রচণ্ড গরমে তিনি ঘুমাতে পারেননি কিছুদিন পর ঢাকা কারাগার থেকে হঠাৎ করে স্থানান্তরিত করা হল তাকে মমিনসিংহ কারাগারে আব্বুকে যে সময় গ্রেফতার করা হয় সে সময় ছয় দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন তীব্রভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে গ্রেফতারের আগে আম্মার প্রশ্নের জবাবে আব্বু অভয় দিয়ে বলেছিলেন আব্বু সহ আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দকে আটক করা হলেও সংগ্রাম থেমে থাকবে না কারণ তৃণমূল পর্যায়ে তারা রেখে যাচ্ছেন এমন একটি শক্তিশালী সংগঠন যা সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবে পরে আব্বুর কথাই সঠিক প্রমাণিত হল সাতই জুন দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হয় রাজবন্দীদের মুক্তি ও ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্কুল কলেজ কলকারখানা গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল বিক্ষুব্ধ জনতার ঐকান্তিক সমর্থনে স্বৈরাচারী সেনাসেনাপতি আয়ুব খান এবং তার দুষ্কর্মের সঙ্গী গভর্নর মুনান খান একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি করলেন একশত চুয়াল্লিশ ধারা অমান্যকারী বিদ্রোহী শ্রমিক ও জনতার ওপর চলল কাদনে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ শ্রমিক মনু মিয়া সহ এগারো জন অকুত ভয় ত্যাগী বীর সেই দিন শহীদ হয়েছিলেন সাত জুন এমনি করেই অমরত্ব লাভ করে ওই ঐতিহাসিক দিনটি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আব্বু বলেছিলেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগোয় সর্পিল গতিতে আঁকা মাকা পথ ধরে রক্ত পিচ্ছিল এই পথ বাধা এখানে অসংখ্য পার হতে হয় অনেক চড়াই উত্রাই সংগ্রামের এক একটা মোড় পরিবর্তনে ইতিহাসে সংযোজিত হয় নতুন অধ্যায়ে সাতই জুন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এমনি একটি যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তন 
সাত জুনকে এক অর্থে বলা যায় ছয় দফার দিবস এই দিনে ছয় দফার দাবিতে বাঙালি রক্ত দিতে শুরু করে স্বাধিকারের এই আন্দোলনই ধাপে ধাপে রক্ত নদী পেরিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়ে শেষ হয়েছে কাজেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে সাতই জুন অমর উদ্ধৃতি সমাপ্ত আব্বুসহ মূল নেতৃবৃন্দ যখন কারান্তরীণ তখন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম ও মিজানুর রহমান চৌধুরী দলের চরম দুর্দিনে তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ছয় দফার বক্তব্যকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হতো আমাদের বাড়ির নিচতলার বৈঠকখানায় আমেনা বেগম তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন সে ছিল আমার বয়সী আমরা একসঙ্গে নানা রকম খেলা খেলতাম একদিন আমেনা বেগম আমাদের বললেন তোমরা এই বইগুলো নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো যারাই সভায় আসবে তাদের হাতে একটি করে বই দেবে বই বিলি করার দায়িত্ব পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি সবুজ রঙের বইটির মলাটে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল সেই যুগান্তকারী বিপ্লবী বাণী পূর্ব বাংলার সাহিত্য শাসন চাই সেদিন সন্ধ্যায় আমি অতি উৎসাহে আব্বুকে ময়মনসিংহ কারাগারে চিঠি লিখলাম সেখানে লিখলাম উদ্ধৃতি শুরু আব্বু আজ আমি অনেকগুলো বই মিটিংয়ে বিলি করেছি বইয়ের নাম পূর্ব বাংলায় সাহিত্য শাসন চাই উদ্ধৃতি সমাপ্ত আব্বু তার অতি সুন্দর মুক্তর মতো হস্তাক্ষরে চিঠির উত্তর দিলেন তিনি জানালেন আমার বই বিলি করার সংবাদে তিনি খুশি হয়েছেন উল্লেখ্য যে কারাগার থেকে লেখা আব্বু সব চিঠি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাসা থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় এরপর দেখতে দেখতে চলে আসে উনিশশো সাল রোজারিদের আগের দিন আম্মা রাত জেগে মুরগির রোস্ট কাবাব পরোটা জর্দা ইত্যাদি রান্না করলেন এ ধরনের মজার খাবার রান্না হলেই বুঝতাম যে কারাগারে আব্বুর সঙ্গে দেখা করার দিন ঘনি এসেছে আম্মার হাতের অতরণীয় খাবারে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে কাক ডাকা ভরে আমরা ছুটতাম ঢাকার ফুলবাড়ি স্টেশনে যেখান থেকে গ্রিন অ্যারো রেলে চড়ে রওনা হতাম ময়মনসিংহের পথে আমাদের ঈদের নতুন জামা কাপড় কেনা হয়নি অথচ মন জুড়ে খুশির লক্ষ্য ফানুস উঠছে আমরা ঢাকার ভৌগোলিক সীমানায় পেরিয়ে যাচ্ছি ময়মনসিংহে যেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাচ্ছি আশ্চর্য সুন্দর অজানা এক রাজ্যে যেখানে আব্বু পথ চেয়ে রয়েছেন আমাদের অপেক্ষায় আম্মা রেলগাড়ির জানালা দিয়ে উদাস নয়নে তাকে থাকতেন কোন সুদূরে তার কাঁধে তখন ঘর ও বাইরের সব দায়িত্ব এসে পড়েছে তিনি সব কিছুই একাকি সামলাচ্ছিলেন তেজস্বী মনোভাব নিয়ে একদিকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম তিনটি শিশুর লালন পালন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সাহায্য সমর্থন রাজবন্দীদের পরিবারের খোঁজখবর তাদের মুক্তির দাবিতে মিটিং মিছিল সমাজসেবা আবার লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছিলেন পুনর্দমে আম্মার সংগ্রামী জীবনে বইছে কত যে ঝড়ের তাণ্ডব তা বোঝার বয়স তখনও আমাদের হয়নি আমরা রেলগাড়ির জানাল দিয়ে বাইরে তাকাতাম উৎফুল্ল নয়নে রিমি ও আমি রেলগাড়ির ঝমঝমাঝম শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়া আবৃত্তি করতাম রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দাম স্টেশনের মিষ্টি কুল শখের গোলা পারুল ফুল ময়মনসিংহে গিয়ে আমরা উঠতাম অ্যাডভোকেট জুলমত আলী খানের বাসায় জুলমত আলী খান যিনি পরবর্তী সময়ে বিএনপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভুটান ও থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং সামরিক প্রশাসক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কর্নেল তাহিরের আইনজীবী ছিলেন তিনি ও তার স্ত্রী আমাদের যথেষ্টই আদর করতেন তাদের মেয়ে নিতার সঙ্গে আমরা খেলাধুলা করতাম নিতার পোশাক আলো ময়না পাখিটির ঠোঁট ছিল কমলালেবুর মতো উজ্জ্বল বর্ণের আমাদের দেখলেই সে ঠোঁট নেড়ে ক্ষণক্ষণে গলায় শুধাত কি গো কেমন আছো ছোট্ট শান্ত মনোরম শহর ছিল ময়মনসিংহ তার চেয়েও আমাদের দৃষ্টিতে মনোরম ছিল ময়মনসিংহ কারাগারটি কারাগারের সামনে ছিল বিশাল গাছপালা ঘেরা বিরাট একটি দিঘি তার ভেতরে আব্বুর হাতে গড়া সূর্যমুখী এবং গোলাপ ফুলের বাগান কারাগারের জেলার ছিলেন অমায়িক মানুষ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ঈদের দিন কারাগারের ভেতর লোহার গেটটি খুলে দিলেন আমার এবং রিমির জন্য আম্মা ওয়েটিং রুমে বসে রইলেন আর আমরা উড়ন্ত প্রজাপতির মতো আনন্দের পাখায় ভর করে ছুটে গেলাম রাজবন্দীদের জন্য সংরক্ষিত গৃহটির সামনে একটি টানা লম্বা টিনের চালা দেওয়া পাকা ঘরের মেঝেতে সারি সারি লোহার খাটপাতা 
যার একটি আব্বুসজ্জা সেখানে দেখা হলো মহারাজ প্রলক্ষ চক্রবর্তী অজয় রায় রফিক উদ্দিন ভুইয়া মনোরঞ্জন ধরসহ বহু রাজবন্দীর সঙ্গে মুক্ত পৃথিবীর প্রতীক দুটো বাচ্চা মেয়েকে দেখে তারা ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তাদের কোল থেকে কোলে আমরা দুবন ঘুরতে লাগলাম দুজন সে পাই আমাদের নিয়ে গেল আব্বুর কাছে তার প্রিয় বাগানে সে সময় একটি সাদা হাফাতা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে বাগানের কাজ শেষ করছিলেন আব্বু জেলা সাহেব চমক দেওয়ার জন্য আমাদের ভেতর আসা সংবাদটি আব্বুকে জানাননি আব্বু আমাদের দুই বোনকে দেখে আনন্দে বিহব্বল হয়ে গেলেন রাজবন্দীরা আমাদের জানালেন যে আব্বু একটি খোলা নর্দমাকে ভরাট করে এই সূর্যমুখী গোলাপ এবং চন্দ্রমল্লিকার বাগানটি করেছেন সেই কতকাল আগের কথা আজ মনে হয় বাগানটি ছিল আব্বুর নির্মল চরিত্রেরই একটি সমুজ্জ্বল প্রতি তার জীবনের আরাধনাই ছিল মাটির কাছাকাছি হয়ে সব জঞ্জাল সাফ করে সৌন্দর্যের বীজ বুনে যাওয়া দেশ ও দশকে অসত্য অবিচার ও অন্যায়ের হাত থেকে মুক্ত করা শীতে রোদ্রালোকিত নরম উষ্ণ অপরাহ্নে হাওয়ায় ভেসে আসা মিষ্টি গোলাপের সুবাসে মন মাতিয়ে স্বপ্নের বাগানের রচয়িত আব্বুকে সেদিন নতুন করে আমরা আবিষ্কার করলাম আম্মার কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমরা দুবোন রবি ঠাকুর রচিত আজি ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা যে ভাই লুকোচুরির খেলা গানটির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচলাম আব্বু ও বাকি সব রাজবন্দী মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাদের নাচ দেখলেন গান শুনলেন নাচ গান ও পাখির মতো আমাদের কথাবার্তায় সময় শেষ হয়ে যাবার পর আব্বুর হাত ধরে আমরা দুবন ফিরে এলাম অপেক্ষা কক্ষে যেখানে আম্মা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে রয়েছেন ঈদের ছুটির পরে আবার স্কুল খুলল আমাদের শিক্ষয়িত্রা পা ছাত্রীকে কে কেমন করে ঈদ পালন করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন প্রায় সবাই বলল তারা ঈদের ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গোসল করে অতি সযত্নে লুকিয়ে রাখা নতুন জামা কাপড় পরেছে তাদের বাড়িতে রান্না হয়েছে পোলাও কোরমা জর্দা শ্যামাই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সেদিন ভিড় করেছে তাদের বাড়িতে তারাও বেড়াতে গিয়েছে বাবা মার সঙ্গে শুধু একটি মেয়ে বলল সে ঈদের আনন্দ করতে পারেনি কারণ সেদিন তার খুব জ্বর ছিল আমার বলার পালাইলে আমি দাঁড়িয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম আমরা নতুন জামা কাপড় পরিনি আমাদের বাসায় সেদিন বন্ধু বান্ধব আসেনি কিন্তু আমরা সেদিন খুব মজা করে ঈদ পালন করেছি আব্বুর সঙ্গে জেলখানার ভেতর আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী বাবার কারণে আমাদের ভেতরের একটি বিরাট অংশ যে ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে পড়েছিল তা আমি উপলব্ধি করতাম আমাদের উত্তর শুনে আমার এক সহপাঠী জিজ্ঞেস করেছিল তোমার আব্বু কি চুরি করেছে তারপর প্রশ্ন করত রাজনীতি কি এই উত্তরে সঠিক সংজ্ঞা আমার জানা ছিল না মনে মনে দুঃখ পেলেও যথাসাধ্য তাকে এবং কৌতূহলী অন্য সহপাঠীদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম আব্বু আমাদের সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন যারা দেশের জন্য কাজ করেন তাদেরকে সরকার জেলে পুরে দেয় সেই ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের শিক্ষয়িত্রী আবা জানালেন যে অভাবী ছাত্রীরা আর্থিক সহায়তার জন্য পুয়োর ফান্ডের আবেদনপত্রে আবেদন করতে পারে এই জন্য অভিভাবকের সাক্ষ্যসহ ফর্ম পূরণ করে স্কুলে জমা দিতে হবে ক্লাসে ফর্ম বিতরণ করা হলো আমি একটি ফর্ম নিয়ে বাসায় ফিরলাম ফর্মটায় চোখ বুলিয়ে আম্মা বেশ হাসলেন কৌতুক ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার কি মনে হয় আমরা গরিব আমি বললাম ঈদে আমরা নতুন জামা কাপড় পাইনি আব্বু জেলে তাহলে তো আমরা গরিব আমাদের ক্লাসে কয়েকজন মেয়ে তো আমাকে সে কথাই বলেছে আম্মা বললেন শোনো নতুন কাপড় পরলেও কেউ ধনী হয়ে যায় না যার যতটুকু রয়েছে তার থেকে যে অকাতরে দান করতে পারে সেই ধনী তোমার আব্বু নিজের জীবনকে দান করেছেন দেশের জন্যে কজন আব্বু অমন করে দান করতে পারে আমার মায়ের সেদিনের আত্মপ্রত্যয় ভরা গর্বিত উক্তিটি আমার শিশু মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে অন্তরের ঐশ্বর্য যে বস্তু ও বিলাস সামগ্রী থেকে শ্রেষ্ঠ তা তিনি বুঝে দিলেন এবং নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে আব্বুর অসাধারণ অবস্থানটিও তিনি তুলে ধরলেন আমাদের পৃথিবীর পথে চলার উষা লগ্নে নিঃস্বার্থ দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত আব্বুর যথার্থ জীবন সঙ্গিনী ছিলেন তিনি এমন সবল চরিত্রের অনন্য সাধারণ বাবা মায়ের সন্তান হতে পারার বিরল সৌভাগ্যই তো জীবনের এক অতুলনীয় প্রাপ্তি বাবা ও মায়ের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঢাকার উত্তপ্ত রাজপথকে আমি আবিষ্কার করি 
একদল খুদে বন্ধুর সঙ্গে হাডুডু ও লুকুচুরি খেলার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসে রাজপথের বিদ্রোহী স্লোগান জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব কিংবা রাজবন্দীদের মুক্তি চাই আতা রহমান খান তখন ছিলেন রাজবন্দী সাহায্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং আম্মা সেই কমিটির আয়বায়ক একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন নারী অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামী এবং নিবেদিত নারী নেত্রী বেগম কবি সুফিয়া কামাল ড নীলমা ইব্রাহিম মালেকা বেগম আয়সা খানম নূরজাহান মুর্শিদ নুরুন নাহার সামাদ প্রমুখের সঙ্গে আম্মার আদর্শিক সাক্ষতা গড়ে ওঠে নারী অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা পরিষদের সঙ্গে এভাবেই যুক্ত হয়ে যান তিনি বাল্লে ও কৈশরে ঘোড়ার দৌড় সাতার সাইকেল প্রভৃতি খেলায় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতেন রান্না সূচিশিল্প ও বুনানে পারদর্শী আম্মা আমাদের জন্য নিজ হাতে তৈরি করতেন চমৎকার পোশাক হাওয়াই গিটারে তুলতেন তিনি মনোরম সুরের আলাপ ছবি তুলতেন চমৎকার হোমিওপ্যাথির ওপর ডিপ্লোমা নিয়ে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করতেন কুরআন তেলাওতে তিনি করতেন অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহ আত্মিক এবং জাগতিক গুণাবলীর সমন্বয়ে আম্মার মধ্যে আত্মনির্ভরশীল মমতা লব্ধ ত্যাগী ও সাহসী চেতনার এক বলিষ্ঠ বহিপ্রকাশ ঘটে আব্বু কারারুদ্ধ হওয়ার পর আম্মার সৃজনশীলতা আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন পথে রাজপথের সংগ্রামে পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এই আম্মায় জাতির চরম দুর্দিনে নেতৃত্বের মহাসংকটপূর্ণ সময়ে আহ্বায়িকা হিসাবে তার জীবন সখীর প্রাণপ্রিয় দলটির হাত ধরেন ত্যাগ ও সাহসিকতার সঙ্গে মৃত আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানে একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেন এমনকি সে সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের শাসনকালে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে মানুষ ভয় পেত সেই দুঃসময়ে আম্মার নিঃস্বার্থ নির্ভীক নেতৃত্বই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আর্মি পুলিশের বাধা সত্ত্বেও বত্রিশ নাম্বার রোডের সামনে প্রকাশ্য সভা হয় পনেরোই আগস্ট উনিশশো সাতাত্তরে এবং সেই প্রথম বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নির্মাম হত্যাকাণ্ডের দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে অম্লান সে অতীতের এক গণগণে উত্তপ্ত উত্তাল সময়ে আমার কানে ভেসে আসে আগরতলা শব্দটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাক্যটির সঙ্গে আগরবাতির কেমন একটা সম্পর্ক যেন খুঁজে পেতাম মুজিব কাকু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি ব্যাপারটি সে সময় জানা হয়ে যায় রাজনীতির অশান্ত জগৎটি তখনও আমার ভাবনার রাজ্য থেকে অনেক দূরে সে সময় দস্যু বনহুর সিরিজের বইগুলি লোভনীয় চকলেটের মতো আমি সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে গোগ্রাসে গিলছি সহজ সরল ভাষায় লেখা সিরিজগুলো আমাদের আট নয় বয়সী ছেলেমেয়েদের দ্রুত পঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছিল যদিও সিরিজগুলো আমাদের মতো ছোট বয়সে ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি সে যুগে শিশু সাহিত্যের সংখ্যা হাতে গোনা হলেও অবসরে বই পড়ার মতো সংস্কৃতিটি মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল দস্যু বন্ধুরও এমনি করেই আমাদের হাতে এসে পড়ে দুর্বৃত্তের জম বন্ধুর নামের এক মহৎ হৃদয় ও নির্মল চরিত্রের দস্যুর প্রতিকৃতি সহজেই আমাদের শিশু মনে আসন গেড়ে নেয় একই সময়ে শিশু সাহিত্যের মধ্যে হাসেম খান রচিত পরীর দেশে ফুলের বেশে সাজিদুল করিমের চিংড়ি ফোরিংয়ের জন্মদিনে নাসির আহমেদের লেবু মামার সপ্তকাণ্ড ও মেঘমল্লার সংকলনের ভেতর রাহাত খান রচিত হাজার বছর আগে গল্পটি আমাদেরকে দারুণ মুগ্ধ করে রাহাত খান তার এই মনোমুগ্ধকর রূপকথার গল্পটির মধ্য দিয়ে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শ্যামল বাংলাকে মুক্ত করে তোলেন সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নে বাংলার তাঁতি মাঝি ও চাষিরা তাদের শ্রমের ফসল উপভোগ করে নির্ভয়ে নারী ও পুরুষ পরস্পর সঙ্গী হয়ে জীবনের ঐশ্বর্যকে বরণ করে নেয় তারা গান গায় যখন আকাশ থেকে জ্বলন্ত বৃত্তিকারা পাক খায় হরিণ শিশু স্বপ্ন দেখে সবুজ ঘাস আমরা তখন এক দুই তিন চার ফিরছি কি সুন্দর জীবনের এই অপরূপ অবকাশ এবং ওই অপরূপ জীবনেও ঝড় আসে আগ্রাসী সম্পদ লুণ্ঠনকারী ভিনদেশি রাজা স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা সবুজ বাংলাকে গ্রাস করে নেয় শুরু হয় সংগ্রাম জিত হয় শশীতের বাংলা হয় মুক্ত